Millonario muere en el hospital sin familia. Mientras los enfermeros limpian la habitación del fallecido, encuentran una caja oculta bajo la cama. Al abrirla quedaron impactados con lo que vieron. El sonido estridente de una sirena rompió la tranquilidad de la noche en el exclusivo barrio de La Moraleja. Una ambulancia se detuvo frente a la imponente mansión del empresario Alejandro Montero, conocido por su fortuna y su enigmática vida privada. Dos paramédicos saltaron del vehículo y corrieron hacia la entrada principal, donde una mujer de mediana edad los esperaba con expresión preocupada. «Por aquí, rápido», exclamó la mujer, guiándolos hacia el interior de la casa. El señor Montero está en su estudio, en el segundo piso. Mientras subían las escaleras, uno de los paramédicos preguntó, ¿Puede decirnos qué ha sucedido, señora? Soy Carmen, el ama de llaves, respondió ella sin dejar de caminar. El señor Montero me llamó hace una hora, quejándose de un fuerte dolor en el pecho. Cuando llegué, lo encontré en el suelo, apenas consciente. Al entrar en el lujoso estudio, vieron a Alejandro Montero tendido en la alfombra persa, con el rostro pálido y sudoroso. El hombre, de unos 70 años, respiraba con dificultad. Los paramédicos se apresuraron a atenderlo. Mientras uno tomaba sus signos vitales, el otro comenzó a hacer preguntas. «Señor Montero, ¿puede oírme?», preguntó el paramédico. Alejandro abrió los ojos con esfuerzo y asintió débilmente. «Bien». ¿Puede decirnos dónde le duele exactamente? Con voz entrecortada, Alejandro respondió, él, el pecho, como si me aplastaran. El paramédico asintió, intercambiando una mirada preocupada con su compañero. ¿Tiene antecedentes de problemas cardíacos, señor Montero? No, que yo sepa, murmuró el millonario. Carmen, que observaba la escena desde la puerta, intervino, el señor Montero nunca ha sido muy aficionado a los médicos. Hace años que no se hace un chequeo completo. Los paramédicos continuaron con su evaluación, conectando a Alejandro a un monitor portátil y administrándole oxígeno. «Señor Montero, vamos a trasladarlo al hospital», dijo uno de ellos. «¿Hay algún familiar al que debamos avisar?» Un silencio incómodo llenó la habitación. Alejandro cerró los ojos, como si la pregunta le causara más dolor que su dolencia física. Carmen, con voz temblorosa, respondió por él, el señor Montero no tiene familia cercana. Yo, yo me encargaré de todo. Mientras preparaban a Alejandro para el traslado, este agarró débilmente la mano de Carmen. Carmen, mi testamento, en la caja fuerte. Susurró con dificultad. El ama de llaves, visiblemente afectada, asintió. No se preocupe por eso ahora, señor. Concéntrese en recuperarse. En el trayecto hacia el hospital, Alejandro alternaba entre momentos de lucidez y confusión. En uno de sus momentos de claridad, miró al paramédico que lo atendía y murmuró, toda una vida, acumulando riquezas, y ahora, ¿de qué me sirve? El paramédico, sorprendido por la confesión, intentó consolarlo, ahora lo importante es su salud, señor Montero. Ya habrá tiempo para reflexionar después. Alejandro esbozó una sonrisa amarga, tiempo, eso es lo único que el dinero no puede comprar, ¿verdad? Al llegar al hospital, Alejandro fue rápidamente trasladado a la unidad de cuidados intensivos. El doctor Ramírez, cardiólogo de guardia, se acercó a Carmen, que esperaba ansiosamente en la sala de espera. ¿Es usted familiar del señor Montero? Preguntó el médico. Carmen negó con la cabeza. Soy su ama de llaves. El señor Montero no tiene familia. El doctor Ramírez frunció el ceño, sorprendido. Entiendo. Bueno, el señor Montero ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Su estado es crítico y las próximas 24 horas serán cruciales. ¿Está segura de que no hay ningún pariente al que podamos contactar? Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió, el señor Montero lleva décadas viviendo solo. Nunca habla de su familia y, hasta donde yo sé, no tiene contacto con nadie. El médico asintió comprensivamente, en ese caso, Necesitaremos que usted tome algunas decisiones importantes si el señor Montero no puede hacerlo por sí mismo. ¿Está preparada para eso? Carmen, abrumada por la responsabilidad, asintió lentamente, haré lo que sea necesario, doctor. El señor Montero ha sido más que un jefe para mí durante todos estos años. Mientras tanto, en la habitación de cuidados intensivos, Alejandro yacía conectado a múltiples máquinas. Una enfermera, María se acercó para revisar sus constantes vitales. «Señor Montero, ¿puede oírme?», 
preguntó María suavemente. Alejandro abrió los ojos lentamente, su mirada perdida en el techo blanco de la habitación. Estoy, estoy solo, ¿verdad? murmuró con voz débil. María, conmovida por la tristeza en su voz, respondió, su ama de llaves está afuera, muy preocupada por usted. Alejandro cerró los ojos nuevamente, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Carmen, la única persona que se preocupa por mí y solo porque le pago. La enfermera, sin saber qué decir, ajustó el goteo del suero en silencio. Enfermera, llamó a Alejandro después de un momento. Sí, señor Montero. ¿Cree que, que es demasiado tarde para arrepentirse? María lo miró con compasión. Nunca es demasiado tarde para cambiar, señor Montero. Lo importante es que usted se recupere. Alejandro soltó una risa amarga que se convirtió en una tos dolorosa. ¿Recuperarme? ¿Para qué? ¿Para volver a mi mansión vacía? ¿Para seguir acumulando dinero que no puedo llevarme a la tumba? La enfermera, incómoda con la conversación, trató de cambiar de tema. Señor Montero, necesito que intente descansar. Su cuerpo necesita recuperarse. Pero Alejandro parecía perdido en sus pensamientos. Sabes, hubo un tiempo en que tuve una familia. Una esposa, una hija. Pero las alejé. El trabajo, el dinero, siempre fueron más importantes. María, conmovida por la confesión, se atrevió a preguntar, ¿y no ha intentado contactarlas? Alejandro negó débilmente con la cabeza, el orgullo, el maldito orgullo. Siempre pensé que vendrían a mí, que el dinero las traería de vuelta. ¡Qué estúpido fui! En ese momento, el doctor Ramírez entró en la habitación, interrumpiendo la conversación. Señor Montero, ¿cómo se siente? Preguntó el médico mientras revisaba los monitores. Como si un elefante estuviera sentado en mi pecho, respondió Alejandro con una mueca de dolor. El doctor Ramírez asintió, su expresión seria. Señor Montero, no voy a mentirle. Su situación es delicada. El infarto ha causado un daño significativo a su corazón. Necesitamos realizar una intervención quirúrgica de emergencia. Alejandro cerró los ojos, procesando la información. ¿Cuáles son mis posibilidades, doctor? La cirugía tiene sus riesgos, especialmente en su condición actual. Pero sin ella, me temo que sus posibilidades son muy limitadas. Un silencio pesado llenó la habitación. Finalmente, Alejandro habló. Hágalo, doctor. No es que tenga mucho que perder, ¿verdad? El doctor Ramírez, acostumbrado a tratar con pacientes en situaciones críticas, se sorprendió por la amargura en la voz del millonario. Señor Montero, ¿hay alguien a quien quiera ver antes de la cirugía? ¿Algún familiar o amigo que podamos contactar? Alejandro soltó una risa seca que se convirtió rápidamente en un ataque de tos. Doctor, si tuviera a alguien así, ¿cree que estaría aquí solo? El médico intercambió una mirada preocupada con la enfermera María antes de continuar. Entiendo. En ese caso, necesitaremos que firme algunos documentos de consentimiento. Su ama de llaves, Carmen, está afuera. ¿Quiere que ella sea su contacto de emergencia? Alejandro asintió débilmente. Sí, supongo que es lo más cercano a una familia que tengo ahora. Mientras el doctor Ramírez salía para buscar los documentos necesarios, Carmen entró en la habitación, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Señor Montero, dijo con voz temblorosa, ¿cómo se encuentra? Alejandro la miró, una mezcla de gratitud y vergüenza en sus ojos. Carmen, mi fiel Carmen. Siempre cuidando de este viejo tonto. Carmen se acercó a la cama, tomando la mano de Alejandro entre las suyas. No diga eso, señor. Usted ha sido un buen jefe todos estos años. Un buen jefe, repitió Alejandro con amargura. Pero no un buen hombre, ¿verdad? Carmen, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de su empleador, no supo qué responder. Carmen, continuó Alejandro, su voz cada vez más débil, necesito que me hagas un favor. Lo que sea, señor, respondió ella sin dudar. En mi estudio, en la caja fuerte detrás del cuadro de Picasso. La combinación es 18 de julio de 1975. Dentro hay una carta, para mi hija, Sofía. Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. En todos sus años trabajando para Alejandro, nunca había mencionado a una hija. Su hija, señor. Alejandro asintió, una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro. Sí, mi Sofía. La alejé hace años con mi obsesión por el trabajo y el dinero. Esa carta la escribí hace tiempo, pero nunca tuve el valor de enviársela. Carmen, con lágrimas en los ojos, apretó suavemente la mano de Alejandro. La encontraré, señor. 
se lo prometo, gracias, Carmen. Y, lo siento. Siento haberte cargado con todo esto. En ese momento, el doctor Ramírez regresó con los documentos de consentimiento. Señor Montero, necesito que firme estos papeles antes de que lo preparemos para la cirugía. Alejandro firmó con mano temblorosa, su respiración cada vez más laboriosa. Mientras los enfermeros entraban para llevarlo al quirófano, miró a Carmen una última vez. Carmen, si no salgo de esta, asegúrate de que Sofía reciba esa carta. Y, gracias por todo. Mientras se llevaban a Alejandro, Carmen se quedó en la habitación, abrumada por la responsabilidad que acababa de recibir. El doctor Ramírez se acercó a ella. Señora, entiendo que usted será el contacto de emergencia del señor Montero. Necesito que esté disponible en caso de que tengamos que tomar decisiones importantes durante la cirugía. Carmen asintió, secándose las lágrimas. Por supuesto, doctor. No me moveré de aquí. Mientras tanto, en el quirófano, el equipo médico se preparaba para la intervención. Alejandro, tendido en la mesa de operaciones, miraba las luces brillantes del techo, su mente un torbellino de recuerdos y arrepentimientos. El anestesiólogo se acercó a él. Señor Montero, voy a empezar con la anestesia. Por favor, cuente hacia atrás desde 10. Alejandro comenzó a contar. 10, 9, 8. Mientras los números se desvanecían en su mente, un último pensamiento cruzó por su cabeza. Sofía, perdóname. Las horas pasaron lentamente en la sala de espera. Carmen caminaba de un lado a otro, alternando entre rezar y maldecir en voz baja. Otros pacientes y familiares la miraban con una mezcla de curiosidad y compasión. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Ramírez apareció, su expresión seria y cansada. ¿Señora Carmen? Carmen se apresuró hacia él, su corazón latiendo con fuerza. Sí, doctor. ¿Cómo está el señor Montero? El doctor Ramírez tomó un profundo respiro antes de hablar. La cirugía fue complicada. Logramos reparar parte del daño en su corazón, pero me temo que la situación sigue siendo crítica. Las próximas 48 horas serán decisivas. Carmen se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo, pero ¿se recuperará? Es difícil decirlo en este momento. El señor Montero es un hombre mayor y su corazón ha sufrido un daño significativo. Haremos todo lo posible, pero, debo ser honesto, las posibilidades no son muy alentadoras. Carmen asintió, tratando de procesar la información, ¿puedo verlo? El doctor Ramírez dudó por un momento antes de responder, está en cuidados intensivos. Normalmente no permitimos visitas en este momento, pero dadas las circunstancias. Puede verlo por unos minutos, pero debe prepararse. Está conectado a varias máquinas y puede ser impactante. Carmen siguió al médico a través de los pasillos del hospital, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Al entrar en la UCI, el sonido de los monitores y el olor a desinfectante la golpearon con fuerza. Allí, en una cama rodeada de máquinas, yacía Alejandro Montero. El hombre que una vez había sido la personificación del poder y la riqueza ahora parecía pequeño y frágil, conectado a tubos y cables. Carmen se acercó lentamente, tomando la mano inerte de Alejandro entre las suyas. «Oh, señor Montero», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Qué voy a hacer si usted no?» No pudo terminar la frase. A pesar de los años de relación estrictamente profesional, Carmen se dio cuenta de que Alejandro se había convertido en una parte importante de su vida. Una enfermera se acercó suavemente, le habla, señora. A veces, aunque estén inconscientes, los pacientes pueden escuchar. Podría ser reconfortante para él. Carmen asintió, acercándose más a Alejandro. Señor Montero, soy yo, Carmen. Estoy aquí con usted. No está solo, ¿me oye? No está solo. Mientras hablaba, notó un leve movimiento en los párpados de Alejandro. Doctor, llamó, esperanzada. Creo que está reaccionando. El doctor Ramírez se acercó rápidamente, examinando a Alejandro. Es una buena señal, pero no nos adelantemos. Su cuerpo ha pasado por un trauma significativo. En ese momento, Alejandro abrió los ojos lentamente, su mirada desenfocada recorriendo la habitación hasta detenerse en Carmen. Car. Carmen murmuró con voz ronca. Sí, señor Montero, estoy aquí, respondió ella, apretando suavemente su mano. La carta, la encontraste, preguntó Alejandro, 
cada palabra un esfuerzo evidente. Carmen negó con la cabeza, aún no, señor. Pero lo haré, se lo prometo. Ahora debe concentrarse en recuperarse. Alejandro cerró los ojos, una expresión de dolor cruzando su rostro, no, no hay tiempo. Necesito, necesito que Sofía sepa. El monitor cardíaco comenzó a emitir pitidos más rápidos y erráticos. El doctor Ramírez intervino rápidamente, señor Montero, necesita calmarse. Su corazón no puede soportar este estrés ahora, pero Alejandro parecía no escuchar, su mirada fija en Carmen, dile, dile que lo siento. Que fui un tonto. Que el dinero, el dinero no vale nada sin, sin familia. Las alarmas de las máquinas comenzaron a sonar. El doctor Ramírez llamó a más personal médico, está entrando en fibrilación. Necesitamos el desfibrilador. Carmen fue apartada de la cama mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para estabilizar a Alejandro, cargando a 200. Despejen, gritó el doctor Ramírez. El cuerpo de Alejandro se sacudió con la descarga eléctrica. Carmen observaba horrorizada desde un rincón de la habitación, sus manos cubriendo su boca para ahogar sus sollozos. No responde. Aumenten a 300. Despejen, otra descarga. El cuerpo de Alejandro se arqueó nuevamente, pero el monitor seguía mostrando una línea errática. «Vamos, señor Montero», murmuró el doctor Ramírez, el sudor perlando su frente. «No se rinda ahora». Después de varios minutos de intensa actividad, el pitido errático del monitor se transformó en un tono constante y agudo. La línea en la pantalla se volvió plana. El doctor Ramírez miró el reloj en la pared, «Hora de la muerte», 2347. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación, roto solo por el llanto ahogado de Carmen. El médico se acercó a ella, colocando una mano reconfortante en su hombro, lo siento mucho. Hicimos todo lo que pudimos. Carmen asintió mecánicamente, incapaz de apartar la mirada del cuerpo sin vida de Alejandro Montero. El hombre que había sido su jefe durante tantos años, el enigmático millonario que había vivido rodeado de lujos pero desprovisto de afecto, ahora yacía inmóvil, su rostro sorprendentemente sereno. «¿Puedo, puedo tener un momento a solas con él?», preguntó Carmen con voz quebrada. El doctor Ramírez asintió, «Por supuesto. Tómese el tiempo que necesite. Cuando esté lista, tendremos que discutir algunos detalles». Carmen apenas registró las palabras del médico. Se acercó lentamente a la cama, tomando nuevamente la mano de Alejandro entre las suyas. «Oh, señor Montero», susurró. «Lamento que tuviera que irse así, solo. Pero le prometo, le juro que encontraré a su hija. Sofía sabrá cuánto la amaba, cuánto se arrepentía. No dejaré que su último deseo quede sin cumplir». Mientras Carmen lloraba silenciosamente junto al cuerpo de Alejandro, en la recepción del hospital, una joven mujer de unos 35 años se acercaba al mostrador, su rostro una mezcla de ansiedad y determinación. «Disculpe», dijo a la recepcionista. «Estoy buscando a Alejandro Montero. Me dijeron que fue ingresado aquí esta noche». La recepcionista tecleó el nombre en su computadora, frunciendo el ceño al ver la información en la pantalla. «Lo siento, señorita». El señor Montero está en cuidados intensivos y no podemos dar información a... Soy su hija, interrumpió la mujer, su voz temblando ligeramente. Mi nombre es Sofía Montero. La recepcionista la miró sorprendida, recordando las órdenes específicas que había recibido sobre el caso Montero. Un momento, por favor. Llamaré al doctor Ramírez inmediatamente. Mientras la recepcionista hacía la llamada, Sofía se apoyó contra el mostrador, su mente un torbellino de emociones. Hacía años que no veía a su padre, años de silencio y resentimiento. Y ahora, aquí estaba, respondiendo a una llamada urgente de un hospital. El doctor Ramírez apareció minutos después, su expresión grave al acercarse a Sofía. «Señorita Montero», preguntó, extendiendo su mano. Sofía sintió, estrechando la mano del médico, «Sí, soy yo». «¿Cómo está mi padre?». «¿Qué ha pasado?». El doctor Ramírez tomó un profundo respiro, preparándose para dar la noticia, señorita Montero, lamento informarle que su padre falleció hace unos minutos. Sofía se tambaleó, como si las palabras del médico fueran un golpe físico. ¿Qué? No, no puede ser. Acabo de recibir la llamada. Vine tan pronto como pude. El médico la guió suavemente hacia unas sillas cercanas, su padre sufrió un infarto severo. 
Intentamos una cirugía de emergencia, pero las complicaciones. Lo siento mucho. Sofía se desplomó en la silla, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Yo, yo no lo he visto en años. Estábamos distanciados, pero cuando recibí la llamada, pensé que tendría tiempo de... Su voz se quebró, incapaz de continuar. El doctor Ramírez esperó pacientemente, dándole espacio para procesar la noticia. Finalmente, Sofía levantó la mirada. ¿Sufrió? Estaba, estaba solo. Hicimos todo lo posible para que estuviera cómodo, respondió el médico con suavidad. Y no, no estaba solo. Su ama de llaves, Carmen, estuvo con él hasta el final. Carmen, repitió Sofía, una chispa de reconocimiento en sus ojos. ¿Recuerdo a Carmen? Ella cuidaba la casa cuando yo era niña. En ese momento, Carmen apareció en el pasillo, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Al ver a Sofía, se detuvo en seco, una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. ¿Sofía? ¿Eres tú? Preguntó, acercándose lentamente. Sofía se levantó, encontrándose con la mirada de Carmen. Sí, soy yo. Carmen, yo, llegué tarde, ¿verdad? Carmen asintió, lágrimas frescas formándose en sus ojos. Oh, Sofía. Tu padre, él quería verte. En sus últimos momentos, solo hablaba de ti. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todos esos años de silencio, de resentimiento, y ahora era demasiado tarde. ¿Puedo verlo? Preguntó con voz temblorosa. El doctor Ramírez intervino, por supuesto. Los dejaré solos. Carmen, ¿puedes mostrarle el camino? Carmen asintió, tomando gentilmente el brazo de Sofía. Ven conmigo, querida. Hay algo que tu padre quería que tuvieras. Mientras caminaban hacia la habitación donde yacía el cuerpo de Alejandro, Carmen le contó a Sofía sobre la carta. Tu padre escribió una carta para ti, explicó. Me pidió que te la entregara. Está en su casa, en la caja fuerte. Prometí que la encontraría. Sofía escuchaba en silencio, tratando de reconciliar la imagen del padre distante que recordaba con este hombre que, en sus últimos momentos, solo pensaba en ella. Al entrar en la habitación, Sofía se detuvo en la puerta, su mirada fija en la figura inmóvil de su padre. Lentamente, se acercó a la cama, tomando la mano fría de Alejandro entre las suyas. «Papá», susurró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo siento. Siento haber llegado tarde». Siento todos estos años. Carmen observaba desde un rincón, su corazón rompiéndose por la escena frente a ella. Después de unos minutos, se acercó suavemente a Sofía. Querida, dijo con voz suave. Sé que es difícil, pero hay cosas que debemos discutir. Tu padre, él dejó instrucciones. Sofía sintió, sin apartar la mirada del rostro de su padre, la carta. Mencionaste una carta. Sí, confirmó Carmen. Y hay más. Tu padre, a pesar de su riqueza, murió sintiéndose solo. Pero creo que tenía la esperanza de arreglar las cosas contigo. Quizás, quizás esta sea su última oportunidad de hacerlo. Sofía finalmente se volvió hacia Carmen, una determinación asiente en sus ojos. Tienes razón. No puedo cambiar el pasado, pero puedo honrar sus últimos deseos. Carmen, ¿me ayudarás a entender qué pasó en todos estos años? A descubrir quién era realmente mi padre al final. Carmen sonrió débilmente, tomando la mano de Sofía. Por supuesto, querida. Juntas, descubriremos la verdad. Y quién sabe, quizás lo que encontremos en esa habitación de hospital cambie todo. Mientras las dos mujeres se preparaban para enfrentar los secretos y revelaciones que les esperaban, el cuerpo de Alejandro Montero yacía en silencio. Sus últimos pensamientos y arrepentimientos sellados para siempre en una carta que aún no había sido leída, la mañana siguiente al fallecimiento de Alejandro Montero amaneció gris y lluviosa, como si el cielo mismo estuviera de luto. Sofía y Carmen se encontraban en la imponente mansión del difunto millonario, preparándose para la tarea que tenían por delante. ¿Estás lista? Preguntó Carmen, su mano en el pomo de la puerta del estudio de Alejandro. Sofía respiró hondo, asintiendo lentamente, tan lista como puedo estar para hurgar en los secretos de un padre al que apenas conocía. Carmen giró el pomo y ambas entraron en la habitación. El estudio era exactamente como Alejandro lo había dejado, 
papeles esparcidos sobre el escritorio de caoba, estanterías repletas de libros y el imponente cuadro de Picasso presidiendo la pared principal. El cuadro, murmuró Sofía, acercándose a la pintura. Recuerdo cuando lo compró. Mamá pensó que era una locura gastar tanto en un montón de formas sin sentido, como ella decía. Carmen sonrió débilmente, tu padre siempre tuvo un gusto, peculiar para el arte. Decía que veía belleza en el caos. Sofía rozó el marco del cuadro con sus dedos, supongo que eso explica muchas cosas sobre él. La caja fuerte está detrás. Carmen asintió, acercándose, sí, permíteme. Con cuidado, descolgaron el cuadro, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Carmen se acercó al panel numérico, sus dedos temblando ligeramente mientras introducía la combinación. 18 de julio de 1975, murmuró mientras tecleaba. La caja emitió un pitido y se abrió con un chasquido metálico. Sofía frunció el ceño. Esa fecha es mi cumpleaños. Carmen la miró sorprendida. ¿En serio? Tu padre nunca me dijo que significaban esos números. Qué irónico, dijo Sofía con una risa amarga. Usaba mi cumpleaños como contraseña, pero no recuerdo que me felicitara ni una sola vez en los últimos 10 años. Carmen extrajo el contenido de la caja, un sobre amarillento, varios documentos legales y una pequeña caja de madera tallada. La carta debe estar en este sobre, dijo, entregándoselo a Sofía. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas, mirándolo como si fuera una bomba a punto de estallar. No sé si estoy lista para leerla. Tómate tu tiempo, respondió Carmen con suavidad. Mientras tanto, revisaré estos otros documentos. Sofía sintió, sentándose en el sillón de cuero detrás del escritorio de su padre. Respiró hondo y abrió el sobre, extrayendo varias hojas de papel cubiertas con la letra elegante pero temblorosa de Alejandro. Mientras Sofía comenzaba a leer, Carmen examinaba los documentos legales, sus ojos abriéndose con sorpresa a medida que procesaba la información. «Dios mío», murmuró. Sofía levantó la vista de la carta. «¿Qué sucede?». Carmen la miró, una mezcla de asombro y preocupación en su rostro. «Sofía, estos documentos son el testamento de tu padre». «Y, bueno», Creo que deberías verlos tú misma. Le entregó los papeles a Sofía, quien los tomó con curiosidad. A medida que leía, su expresión pasaba de la sorpresa a la incredulidad. Esto no puede ser cierto, dijo finalmente, mirando a Carmen. ¿Estás segura de que este es el testamento más reciente? Carmen asintió. La fecha es de hace apenas un mes. Parece que tu padre lo actualizó recientemente. Sofía se levantó, paseando por la habitación con agitación. Pero esto... Esto no tiene sentido. ¿Por qué dejaría toda su fortuna a organizaciones benéficas? ¿Y por qué me nombró Albacea? Ni siquiera hablábamos. Quizás la carta explique algo, sugirió Carmen suavemente. Sofía volvió a tomar la carta, leyendo en voz alta. Querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. Hay tanto que quiero decirte, tanto que lamento, que no sé por dónde empezar. Primero, quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado, aunque sé que mis acciones no lo demostraron. Me perdí en un mundo de negocios y ambición, convencido de que el éxito y el dinero eran lo más importante. Qué equivocado estaba. Hace unos meses, recibí un diagnóstico que me hizo reevaluar toda mi vida. Me di cuenta de que todo lo que había acumulado no significaba nada sin ti, sin una familia. Intenté contactarte varias veces, pero supongo que el destino tenía otros planes. He decidido dejar toda mi fortuna a organizaciones benéficas. Sé que esto puede sorprenderte, pero quiero que entiendas mis razones. El dinero nos separó una vez, no quiero que nos separe de nuevo. Sin embargo, te he nombrado albacea de mi patrimonio. Quiero que tú decidas cómo se distribuirá esta riqueza para hacer el bien. Esta es mi forma de pedirte perdón y de darte la oportunidad de hacer algo significativo con el legado que construí a costa de nuestra relación. Espero que puedas encontrar en tu corazón la fuerza para perdonarme. Con todo mi amor, papá. Sofía terminó de leer, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Carmen se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Oh, Sofía, murmuró. Tu padre realmente se arrepintió al final. Sofía sintió, secándose las lágrimas. Parece que sí. Pero aún hay tanto que no entiendo. Mencionó un diagnóstico, ¿sabes algo sobre eso? Carmen negó con la cabeza, no, nunca mencionó nada sobre estar enfermo. Aunque, 
Ahora que lo pienso, había estado actuando de forma extraña en los últimos meses. Más introspectivo, casi, melancólico. Y ahora tengo que decidir qué hacer con toda su fortuna, dijo Sofía, mirando los documentos del testamento. Es una responsabilidad enorme, lo es, acordó Carmen. Pero creo que tu padre confiaba en que tomarías las decisiones correctas. Sofía se acercó a la ventana, observando los jardines de la mansión, ¿sabes qué es lo más irónico? Pasé años resentida, convencida de que mi padre solo se preocupaba por el dinero. Y ahora, resulta que al final, él pensaba que yo era más importante que toda su fortuna. Carmen se unió a ella en la ventana, las personas pueden cambiar, Sofía. A veces, lamentablemente, se dan cuenta de las cosas importantes demasiado tarde. Sí, murmuró Sofía. Demasiado tarde. De repente, su mirada se fijó en la pequeña caja de madera que habían sacado de la caja fuerte. ¿Qué hay en esa caja? Carmen la tomó, examinándola. No lo sé. Nunca la había visto antes. Sofía tomó la caja, notando un pequeño mecanismo de cierre en un lado. Parece que se abre de alguna manera pero no veo una llave. Ambas examinaron la caja detenidamente, buscando alguna pista sobre cómo abrirla. Mira, dijo Carmen, señalando una pequeña inscripción en la base. Hay algo grabado aquí. Sofía leyó la inscripción en voz alta. El verdadero tesoro no se mide en oro, sino en momentos. ¿Qué significa eso? Carmen frunció el ceño. Pensativa, suena como algo que tu padre diría. Especialmente después de leer esa carta Sofía giró la caja en sus manos Sus dedos rozando el mecanismo de cierre Espera un momento, murmuró Una idea formándose en su mente Comenzó a manipular el mecanismo Sus dedos moviéndose con propósito ¿Qué estás haciendo? Preguntó Carmen, curiosa La fecha, respondió Sofía Concentrada en su tarea Mi cumpleaños Si funcionó para la caja fuerte Con un suave clic la caja se abrió. Sofía y Carmen contuvieron el aliento, inclinándose para ver el contenido. Dentro había una colección de pequeños objetos, una concha de mar, un ticket de cine descolorido, una piedra lisa y redonda y una fotografía vieja y arrugada. Sofía tomó la fotografía con manos temblorosas. En ella se veía a un Alejandro mucho más joven, sonriendo ampliamente mientras sostenía a una Sofía de unos cinco años en sus hombros. Ambos reían, con el mar de fondo. Recuerdo este día, susurró Sofía, las lágrimas volviendo a sus ojos. Fue durante unas vacaciones en la playa. Papá me llevó a buscar conchas y me subió a sus hombros para que pudiera ver más lejos en el océano. Carmen sonrió suavemente, parece un recuerdo precioso. Sofía sintió, tomando la concha, esta debe ser de ese día. Y la piedra, recuerdo que la encontré y pensé que parecía un corazón. Papá dijo que era un tesoro especial. ¿Y el ticket de cine? Preguntó Carmen. Sofía lo examinó. Es de El Rey León. Fue la primera película que vi en el cine. Papá me llevó y su voz se quebró, los recuerdos inundándola. Lloré cuando murió Mufasa, continuó después de un momento. Papá me abrazó y me dijo que a veces las cosas tristes pasan, pero que siempre estaría allí para protegerme. Carmen tomó la mano de Sofía. Parece que tu padre guardó estos momentos como sus verdaderos tesoros. Sofía sintió, las lágrimas corriendo libremente, todos estos años, pensé que no le importaba. Que solo se preocupaba por su trabajo y su dinero. Pero guardó estos recuerdos todo este tiempo. El amor de un padre puede ser complicado, dijo Carmen suavemente. A veces se expresa de maneras que no entendemos. Sofía se sentó pesadamente en el sillón, sosteniendo la caja y su contenido contra su pecho, ¿Cómo pudo todo salir tan mal? ¿Cómo pasamos de estos momentos felices a años de silencio y resentimiento? Carmen se sentó junto a ella. La vida tiene una forma de complicar las cosas. Tu padre se perdió en su trabajo, en su ambición. Pero estos objetos muestran que nunca olvidó los momentos importantes. Y ahora es demasiado tarde para arreglarlo, murmuró Sofía. Tal vez no sea demasiado tarde, sugirió Carmen. Tu padre te dejó esta responsabilidad, esta oportunidad de hacer algo bueno con su legado. Quizás esta sea su forma de reconectar contigo, incluso después de su muerte. Sofía miró los documentos del testamento, luego la caja con los recuerdos, y finalmente la carta. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo cambiar el pasado, 
pero puedo honrar su memoria y tal vez, tal vez pueda encontrar una forma de perdonarlo y perdonarme a mí misma en el proceso. Se levantó, una nueva determinación en sus ojos, voy a necesitar tu ayuda, Carmen. Hay mucho que no sé sobre los negocios de mi padre, sobre su vida en los últimos años. ¿Me ayudarás a entender todo esto? Carmen sonrió, asintiendo, por supuesto, querida. Estaré aquí para lo que necesites. Bien, dijo Sofía, tomando una profunda respiración. Porque creo que tenemos mucho trabajo por delante. Y quiero hacer las cosas bien. Por papá, por mí y por todas las personas a las que podemos ayudar con este dinero. Mientras Sofía y Carmen comenzaban a revisar los documentos, discutiendo posibles organizaciones benéficas y cómo distribuir la fortuna, el estudio de Alejandro Montero parecía cobrar vida. Ya no era el santuario solitario de un millonario distante, sino un lugar de reflexión, perdón y nuevos comienzos. A medida que avanzaba el día, Sofía se encontró compartiendo más recuerdos con Carmen, riendo y llorando mientras desentrañaban la compleja historia de su familia. ¿Sabes? Coma dijo Sofía en un momento, mirando la fotografía de la playa, creo que entiendo por qué papá eligió esta foto para guardar. No es solo un recuerdo feliz, es el momento antes de que todo cambiara. Carmen la miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Sofía suspiró, sus ojos fijos en la imagen. Fue poco después de estas vacaciones cuando papá consiguió su gran oportunidad en los negocios. El proyecto que lo catapultó al éxito. También fue cuando empezó a estar menos en casa, a perderse eventos importantes. Debió ser difícil para ti, comentó Carmen suavemente. Sofía sintió, lo fue. Pero ahora me pregunto si también fue difícil para él. Quizás guardó esta foto para recordar cómo eran las cosas antes, cuando todo parecía más simple. Carmen tomó la mano de Sofía. Tu padre cometió errores, es cierto. Pero creo que nunca dejó de amarte. Solo, se perdió en el camino. Y yo tampoco hice mucho por encontrarlo, admitió Sofía. Cuando crecí, estaba tan enojada que ni siquiera intenté entenderlo. Supongo que ambos cometimos errores. Carmen asintió comprensivamente, el orgullo puede ser un muro difícil de derribar. Pero ahora tienes la oportunidad de entenderlo mejor, a través de sus posesiones y sus últimos deseos. Sofía se levantó y comenzó a recorrer la habitación, observando los libros en las estanterías, los cuadros en las paredes, cada objeto que su padre había elegido para rodearse. Es extraño, dijo, pasando sus dedos por el lomo de los libros. Siento que estoy conociendo a mi padre por primera vez, ahora que ya no está. De repente, se detuvo frente a una fotografía enmarcada que no había notado antes. Carmen, ¿quiénes son estas personas con mi padre? Carmen se acercó para mirar la imagen. Mostraba a Alejandro, más joven pero ya exitoso, rodeado de un grupo de personas en lo que parecía ser la inauguración de algún proyecto. Oh, dijo Carmen, reconociendo la escena. Esto debe ser de la apertura de su primera gran fábrica. Fue un momento crucial en su carrera. Sofía estudió los rostros en la fotografía. Parece tan feliz. Tan orgulloso. Lo estaba, confirmó Carmen. Recuerdo ese día. No podía dejar de hablar sobre cómo iba a cambiar el mundo, cómo iba a crear empleos y oportunidades para tanta gente. Sofía frunció el ceño, una idea formándose en su mente. Carmen... ¿Sabes qué pasó con esa fábrica? ¿Todavía existe? Carmen pareció dudar por un momento. Bueno, la verdad es que... ¿Qué? Insistió Sofía. Por favor, dime la verdad. Carmen suspiró. La fábrica cerró hace unos años. Los avances tecnológicos la volvieron obsoleta y... Bueno, tu padre tomó la decisión de cerrarla para mantener la rentabilidad de la empresa. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cuánta gente perdió su trabajo? Cientos, admitió Carmen. Fue un golpe duro para la comunidad local. Sofía se dejó caer en el sillón, procesando esta nueva información. Así que esto es parte del legado que tengo que manejar. No solo su fortuna, sino también las consecuencias de sus decisiones empresariales. Carmen se sentó junto a ella. Tu padre luchó con esa decisión, Sofía. No fue fácil para él, pero la tomó de todos modos, dijo Sofía, su voz mezclada de tristeza y decepción. Sí, lo hizo, confirmó Carmen. Pero quizás ahora tú puedas hacer algo al respecto. Sofía la miró, intrigada. ¿Qué quieres decir? Bueno, comenzó Carmen, 
tienes el control de su fortuna ahora. Quizás podrías usar parte de ese dinero para ayudar a la comunidad que se vio afectada por el cierre de la fábrica. Los ojos de Sofía se iluminaron con una nueva determinación. Tienes razón. Podría establecer un fondo para reentrenamiento laboral, o incluso invertir en nuevas industrias en la zona. Eso suena como una idea maravillosa, dijo Carmen con una sonrisa. Sofía se levantó y comenzó a caminar por la habitación, su mente trabajando a toda velocidad. De hecho, podría hacer algo similar en todas las comunidades donde mi padre tuvo negocios. Usar su fortuna para reparar cualquier daño que sus empresas pudieran haber causado. Se detuvo frente al escritorio de su padre, mirando los papeles esparcidos sobre él. Carmen, ¿crees que podríamos encontrar información sobre todos los negocios de mi padre aquí? Carmen asintió. Estoy segura de que sí. Tu padre guardaba registros meticulosos de todo. Bien, dijo Sofía sentándose en la silla de su padre y comenzando a revisar los documentos. Porque creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras Sofía se sumergía en los papeles, Carmen la observaba con una mezcla de orgullo y nostalgia. Era como ver a Alejandro de nuevo, con la misma determinación en los ojos, pero con un propósito muy diferente. Después de un rato, Sofía levantó la vista de los documentos, una expresión de sorpresa en su rostro. Carmen, ¿sabías que mi padre estaba investigando energías renovables? Carmen parpadeó, sorprendida. No, no tenía idea. Sofía le mostró algunos papeles. Mira esto. Parece que en los últimos meses había estado explorando la posibilidad de reconvertir algunas de sus fábricas para la producción de paneles solares y turbinas eólicas. Vaya, dijo Carmen, examinando los documentos. Parece que tu padre estaba considerando un cambio de dirección en sus negocios. Sofía sintió, emocionada. Y mira esto. Hay notas sobre crear programas de capacitación para sus empleados actuales, para que pudieran adaptarse a estas nuevas tecnologías. Parece que tu padre estaba tratando de corregir algunos de sus errores pasados, comentó Carmen. Sí, dijo Sofía, su voz llena de emoción. Y creo que sé lo que tengo que hacer ahora. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, gesticulando mientras hablaba. Voy a llevar adelante estos planes. Usaré la fortuna de mi padre para convertir sus empresas en negocios sostenibles y responsables con el medio ambiente. Crearemos empleos, ayudaremos a las comunidades y contribuiremos a luchar contra el cambio climático. Carmen sonrió ampliamente. Suena como un plan maravilloso, Sofía. Creo que tu padre estaría muy orgulloso. Sofía se detuvo, mirando la foto de ella y su padre en la playa. Sabes, creo que finalmente entiendo por qué mi padre trabajaba tanto. Quería cambiar el mundo, hacer una diferencia. Perdió el rumbo en el camino, pero su intención inicial era buena. Y ahora tú puedes retomar ese sueño, dijo Carmen suavemente. Sofía sintió una lágrima rodando por su mejilla. Sí, pero esta vez lo haremos bien. No a costa de las familias o del medio ambiente, sino en beneficio de todos. De repente, Sofía notó algo más entre los papeles del escritorio. Era un sobre, diferente al que contenía la carta que había leído antes. ¿Qué es esto? murmuró, abriéndolo. Dentro había otra carta, fechada apenas unos días antes de la muerte de Alejandro. Sofía comenzó a leerla en voz alta. Querida Sofía. Si estás leyendo esto, significa que has encontrado mis planes para el futuro de la empresa. Sé que puede parecer un cambio radical, pero en los últimos meses he estado reflexionando mucho sobre mi legado y el impacto que he tenido en el mundo. Me di cuenta de que, en mi búsqueda de éxito y riqueza, a menudo tomé decisiones que perjudicaron a otros y al planeta. El cierre de la fábrica que una vez fue mi mayor orgullo es solo un ejemplo de los errores que he cometido. Estos nuevos planes son mi intento de corregir esos errores, de usar los recursos que he acumulado para hacer un verdadero bien en el mundo. Pero me temo que ya no tendré la oportunidad de llevarlos a cabo yo mismo. Por eso te he nombrado albacea de mi patrimonio. Confío en que tú, con tu corazón compasivo y tu mente brillante, podrás tomar estos planes y mejorarlos. Sé que tomarás decisiones más sabías y éticas de las que yo tomé. Lamento profundamente no haber sido el padre que merecías, Sofía. Pero espero que, a través de este legado, puedas ver que una parte de mí siempre intentó hacer lo correcto. Te quiere, papá. Sofía terminó de leer, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. 
Carmen se acercó y la abrazó en silencio. Después de un momento, Sofía se apartó, secándose las lágrimas y mirando a Carmen con determinación. Bueno, parece que tenemos mucho trabajo por delante. Carmen asintió, sonriendo. ¿Por dónde quieres empezar? Sofía miró alrededor del estudio, a los recuerdos de su infancia, los planes de su padre y toda la historia contenida en esa habitación. Creo que primero necesitamos hacer un inventario completo de todos los activos y negocios de mi padre. Luego, investigaremos cada comunidad afectada por sus decisiones empresariales. Y finalmente, desarrollaremos un plan detallado para implementar estas nuevas iniciativas de energía renovable. Suena como un plan ambicioso, comentó Carmen. Lo es, acordó Sofía. Pero creo que es lo que mi padre hubiera querido. Y es lo correcto. Mientras Sofía y Carmen comenzaban a trabajar, organizando papeles y haciendo listas, el estudio de Alejandro Montero se transformó. Ya no era el santuario de un millonario solitario, sino el cuartel general de una misión para cambiar el mundo. A medida que el sol se ponía, arrojando sombras largas a través de la habitación, Sofía se detuvo un momento, mirando la fotografía de ella y su padre en la playa. «Lo lograremos», papá susurró. «Haremos que estés orgulloso». Y así, en la quietud del atardecer, entre recuerdos del pasado y planes para el futuro, Sofía comenzó a forjar un nuevo legado, uno que honraría la memoria de su padre y, al mismo tiempo, corregiría los errores del pasado. El descubrimiento inesperado en la habitación del hospital no solo había cambiado su percepción de su padre, sino que había trazado un nuevo curso para su propia vida. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando Sofía se despertó sobresaltada en el sofá del estudio de su padre. Se había quedado dormida entre montañas de documentos y planes a medio formar. Carmen entró silenciosamente, llevando una bandeja con café y tostadas. «Buenos días, querida», dijo suavemente. «Pensé que podrías necesitar esto». Sofía se frotó los ojos, agradecida. «Gracias, Carmen». «¿Qué hora es?». Apenas las seis, respondió Carmen, poniendo la bandeja en un espacio libre del escritorio. Has dormido solo unas pocas horas. Sofía tomó un sorbo de café, dejando que la cafeína despejara la niebla de su mente. Hay tanto que hacer, Carmen. Apenas hemos arañado la superficie. Carmen asintió, sentándose frente a ella. Lo sé, pero recuerda que Roma no se construyó en un día. Necesitas tomarte tu tiempo para hacer las cosas bien. Tiempo, murmuró Sofía. Es curioso. Pasé años evitando a mi padre y ahora daría lo que fuera por tener unos minutos más con él. El tiempo es precioso, acordó Carmen. Pero ahora tienes la oportunidad de honrar su memoria de la mejor manera posible. Sofía sintió, enderezándose y mirando los documentos esparcidos a su alrededor. Tienes razón. Y creo que sé por dónde empezar. Tomó un papel del escritorio y se lo mostró a Carmen. Mira esto. Es una lista de todas las propiedades de mi padre. Hay una en particular que me llama la atención. Carmen se inclinó para ver mejor. La antigua fábrica en las afueras de la ciudad. Exacto, dijo Sofía, con un brillo de entusiasmo en sus ojos. ¿Y si la reconvertimos en un centro de investigación y desarrollo de energías renovables? Podríamos contratar a muchos de los antiguos trabajadores, ofrecerles capacitación. Carmen sonrió ampliamente. Suena como un plan maravilloso. ¿Por dónde quieres empezar? Primero, necesitamos visitar el lugar, dijo Sofía, poniéndose de pie y comenzando a caminar por la habitación. Ver el estado de las instalaciones, hablar con la gente de la zona. Luego, tendremos que contactar con expertos en energías renovables, ver qué es factible. Va a ser un proyecto enorme, comentó Carmen. Sofía se detuvo, mirando por la ventana hacia los extensos jardines de la mansión. Lo sé, pero siento que es lo correcto. Es como si, como si toda mi vida me hubiera estado preparando para esto, ¿sabes? Carmen se acercó a ella, poniendo una mano en su hombro. Tu padre estaría muy orgulloso, Sofía. Sofía sonrió débilmente. Eso espero. Aunque una parte de mí sigue preguntándose, ¿por qué no hizo esto él mismo? ¿Por qué esperar hasta el final? A veces, dijo Carmen suavemente, necesitamos perder algo para darnos cuenta de lo que realmente importa. Sofía sintió, pensativa. Supongo que tienes razón. Bueno, no perdamos más tiempo. 
¿Puedes ayudarme a organizar una visita a la fábrica para hoy? Por supuesto, dijo Carmen, dirigiéndose al teléfono. Me pondré en contacto con el encargado de seguridad de inmediato. Mientras Carmen hacía la llamada, Sofía revisaba más documentos. De repente, algo llamó su atención. Carmen, llamó, mira esto. Parece que mi padre estaba en contacto con un científico especializado en energía solar. El doctor Alejandro Ramírez. Carmen terminó la llamada y se acercó. ¿El doctor Ramírez? Sí, recuerdo que tu padre mencionó ese nombre un par de veces en las últimas semanas. Parecía muy entusiasmado con su trabajo. Tenemos que contactarlo, dijo Sofía con determinación. Podría ser clave para nuestro proyecto. Unas horas más tarde, Sofía y Carmen se encontraban frente a la imponente estructura de la antigua fábrica. El óxido cubría gran parte del metal y las ventanas rotas contaban la historia de años de abandono. Es deprimente, murmuró Sofía, mirando el edificio. Lo es ahora, dijo una voz detrás de ellas, pero imagina lo que podría ser. Se giraron para encontrarse con un hombre de mediana edad, con gafas y una sonrisa amable. Doctor Ramírez, supongo, dijo Sofía, extendiendo su mano. El hombre asintió, estrechando su mano. Y usted debe ser Sofía. Su padre hablaba mucho de usted. Sofía pareció sorprendida. ¿En serio? Yo no lo sabía. El doctor Ramírez sonrió comprensivamente. Alejandro era un hombre complejo. Pero en las últimas semanas de su vida, parecía haber encontrado una nueva dirección. Hablaba constantemente de rectificar errores pasados, de dejar un legado positivo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Me hubiera gustado tener la oportunidad de hablar con él sobre eso. Bueno, dijo el doctor Ramírez, mirando hacia la fábrica, quizás esta sea su forma de hablar con usted ahora. A través de este proyecto, Sofía sintió, secándose una lágrima rebelde. Tiene razón. ¿Qué le parece si echamos un vistazo al interior? El grupo entró en la fábrica. A pesar del estado de abandono, la estructura parecía sólida. El doctor Ramírez caminaba de un lado a otro, murmurando para sí mismo y haciendo gestos con las manos. «Esto es perfecto», dijo finalmente, volviéndose hacia Sofía y Carmen. «Con las modificaciones adecuadas, podríamos convertir este lugar en un centro de investigación y producción de última generación». «¿De verdad lo cree?», preguntó Sofía, su entusiasmo creciendo. «Absolutamente», respondió el doctor Ramírez. «Mire», Aquí podríamos instalar una línea de producción de paneles solares de alta eficiencia. Y allá, un laboratorio para desarrollar nuevas tecnologías de almacenamiento de energía. Mientras el científico continuaba explicando su visión, Sofía notó un grupo de personas que se había reunido en la entrada de la fábrica. Parecían ser habitantes locales, mirando con curiosidad y algo de recelo. «Discúlpenme un momento», dijo Sofía, dirigiéndose hacia el grupo. Al acercarse, pudo escuchar fragmentos de conversación. «¿Qué estarán tramando ahora? Seguro que van a demoler el lugar». Como si no nos hubieran quitado ya suficiente, Sofía respiró hondo y se dirigió a ellos. «Buenas tardes. Soy Sofía Montero». Un murmullo recorrió el grupo. Un hombre mayor dio un paso al frente. ¿Montero? Como Alejandro Montero, preguntó, su voz mezclada de sorpresa y desconfianza. Sofía asintió. Sí, era mi padre. Y estoy aquí porque quiero hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, intervino una mujer. ¿Cómo? ¿Trayendo más promesas vacías? Sofía entendió la amargura en su voz. No, señora. Traigo acción. Estamos planeando reabrir esta fábrica, pero no como antes. Queremos convertirla en un centro de investigación y producción de energías renovables. El silencio cayó sobre el grupo. El hombre mayor habló de nuevo, ¿y qué hay de nosotros? ¿De la gente que perdió sus trabajos cuando cerraron esto? Ustedes son una parte crucial del plan, respondió Sofía con firmeza. Necesitaremos mano de obra calificada. Ofreceremos programas de capacitación para que puedan adaptarse a las nuevas tecnologías. Nadie se quedará atrás. Suena bonito, dijo otro hombre, cruzándose de brazos. Pero, ¿cómo sabemos que cumplirá? Su padre también hizo muchas promesas. Sofía sintió el peso de la desconfianza en sus palabras. Entiendo su escepticismo. Mi padre cometió errores y yo no puedo cambiar el pasado. Pero puedo trabajar para un futuro mejor. Les pido que me den una oportunidad. 
No les pido que confíen en mí ciegamente, sino que me observen. Juzguen por mis acciones, no por mis palabras. Un murmullo recorrió el grupo. La mujer que había hablado antes dio un paso adelante. Mi nombre es María. Trabajé aquí durante 20 años antes del cierre. Si realmente va a hacer esto, si va a darnos una oportunidad real, cuenta conmigo. Otros comenzaron a sentir, algunos murmurando su apoyo. Sofía sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Gracias, María. Y gracias a todos. Prometo que no los defraudaré. Mientras Sofía volvía con Carmen y el doctor Ramírez, sentía una mezcla de esperanza y determinación. Esto no sería fácil, pero estaba decidida a hacerlo realidad. ¿Todo bien? Preguntó Carmen, notando su expresión. Sofía asintió. Sí. Creo que acabamos de dar el primer paso real hacia el cambio. El doctor Ramírez sonrió. Excelente. Ahora, si le parece bien, podríamos discutir los detalles técnicos del proyecto. Por supuesto, dijo Sofía. Pero primero, ¿les importaría si invitamos a María a unirse a nosotros? Creo que su perspectiva sería valiosa. Carmen y el doctor Ramírez estuvieron de acuerdo y pronto el grupo se encontraba sentado en una improvisada mesa de conferencias hecha de cajas viejas, discutiendo animadamente el futuro de la fábrica y de la comunidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, arrojando largas sombras a través de las ventanas polvorientas de la fábrica, Sofía se encontró mirando a su alrededor con una nueva perspectiva. Ya no veía ruinas y abandono, sino potencial y esperanza. «Creo que hemos hecho un buen progreso hoy», dijo, interrumpiendo la discusión técnica entre María y el doctor Ramírez sobre la mejor disposición para la línea de producción. Todos asintieron, con expresiones de satisfacción en sus rostros. «Sofía», dijo María, su voz cargada de emoción, «no sé si esto funcionará. Pero quiero que sepas que aprecio lo que estás intentando hacer aquí». Es más de lo que cualquiera ha hecho por nosotros en mucho tiempo. Sofía sintió un nudo en la garganta. Gracias, María. Eso significa mucho para mí. El doctor Ramírez se levantó, estirándose. Bueno, creo que todos merecemos un descanso. ¿Qué les parece si continuamos mañana? Tengo algunas ideas más que me gustaría compartir sobre la integración de sistemas de almacenamiento de energía. Todos estuvieron de acuerdo y comenzaron a recoger sus cosas. Mientras salían de la fábrica, Sofía notó que el grupo de gente local aún estaba allí, observando con curiosidad. ¿Por qué no les damos una actualización? Sugirió a los demás. Con el asentimiento del grupo, Sofía se acercó a los locales. Hola de nuevo. Quería agradecerles por su paciencia hoy. Hemos estado discutiendo los planes para la fábrica y me gustaría compartir algunos detalles con ustedes, si están interesados. La multitud se acercó, ansiosa por escuchar. Sofía comenzó a explicar los planes, con María y el doctor Ramírez añadiendo detalles técnicos cuando era necesario. A medida que hablaban, Sofía pudo ver cómo la desconfianza inicial se transformaba gradualmente en interés y, en algunos casos, en entusiasmo. «Esto suena increíble», dijo un joven, sus ojos brillando de emoción. «¿Cuándo podremos empezar a trabajar?», Sofía sonrió. «Aún hay mucho que hacer antes de que podamos comenzar la producción» pero estamos planeando iniciar los programas de capacitación lo antes posible. ¿Alguien estaría interesado en participar en un programa piloto? Varias manos se levantaron de inmediato. Sofía sintió una oleada de esperanza. Esto era real. Estaba sucediendo. Mientras la multitud se dispersaba, muchos acercándose para dar sus nombres e información de contacto para el programa de capacitación, Carmen se acercó a Sofía. Estoy muy orgullosa de ti, querida, dijo suavemente. Has logrado más en un día de lo que muchos logran en años. Sofía sonrió cansadamente. Gracias, Carmen. Pero esto es solo el comienzo. Hay tanto por hacer, y lo harás, aseguró Carmen. Paso a paso. Ahora, ¿qué te parece si volvemos a casa? Has tenido un día largo. Sofía sintió, súbitamente consciente de su agotamiento. Mientras se dirigían al auto, el doctor Ramírez se acercó. Sofía, dijo, antes de que se vayan, hay algo que quiero mostrarle. ¿Tiene un momento? Intrigada, Sofía asintió. El doctor Ramírez sacó una tablet de su maletín y la encendió. Su padre y yo estuvimos trabajando en esto durante las últimas semanas de su vida, dijo el doctor Ramírez, mostrándole la pantalla a Sofía. En ella, 
Sofía vio un diseño complejo, lleno de diagramas y notas. ¿Qué es esto? Preguntó, intrigada. Es un nuevo tipo de panel solar, explicó el doctor Ramírez, sus ojos brillando con entusiasmo. Uno que podría revolucionar la industria de la energía renovable. Su padre estaba obsesionado con hacerlo realidad. Sofía estudió los diagramas, tratando de entender los detalles técnicos. Parece increíblemente avanzado. Lo es, confirmó el doctor Ramírez. Utiliza una nueva tecnología de nanocélulas que podría aumentar la eficiencia de los paneles solares en un 50% o más. Su padre, bueno, él fue quien tuvo la idea inicial. Sofía levantó la mirada, sorprendida. Mi padre. Pero él no era científico. El doctor Ramírez sonrió. No, pero tenía una intuición increíble para los negocios y la tecnología. Vio el potencial de esta idea cuando nadie más lo hizo. Invirtió millones en la investigación inicial. No tenía idea, murmuró Sofía, sintiendo una nueva oleada de emociones. ¿Por qué no me lo dijo? Carmen, que había estado escuchando en silencio, intervino suavemente. Quizás quería sorprenderte. Mostrate que podía ser más que solo un hombre de negocios. Sofía sintió lentamente, imaginando a su padre trabajando en secreto en este proyecto, tal vez soñando con el momento en que podría compartirlo con ella. Doctor Ramírez, dijo finalmente, ¿cree que podríamos hacer realidad este proyecto aquí, en esta fábrica? El científico sonrió ampliamente. Esa era exactamente la idea de su padre. Esta fábrica tiene el tamaño y la ubicación perfectos para la producción a gran escala. Entonces hagámoslo, dijo Sofía con determinación. Convirtamos el sueño de mi padre en realidad. El doctor Ramírez asintió entusiasmado. Excelente. Mañana podemos empezar a trabajar en los detalles. Necesitaremos un equipo de ingenieros, por supuesto, y tendremos que adaptar parte de la maquinaria existente. Mientras el doctor Ramírez continuaba explicando los próximos pasos, Sofía notó que María, quien había estado escuchando la conversación, parecía preocupada. María, dijo Sofía, interrumpiendo gentilmente al científico, ¿qué piensas de todo esto? María dudó un momento antes de hablar. Suena maravilloso, Sofía. De verdad. Pero... ¿Qué pasa con los trabajadores que no tienen formación en ingeniería? ¿Habrá lugar para nosotros en este nuevo proyecto? Sofía se dio cuenta de que María había puesto el dedo en la llaga de un problema crucial. Miró al doctor Ramírez, buscando su entorno. El científico se frotó la barbilla, pensativo. Bueno, la producción de estos paneles requerirá mano de obra calificada en varias áreas. No solo ingenieros, sino también técnicos, operarios de maquinaria especializada. Y todos esos roles requerirán capacitación, añadió Sofía, comenzando a ver una solución. María, ¿y si establecemos un programa de formación integral? Podríamos ofrecer diferentes niveles, desde formación básica hasta cursos avanzados de ingeniería. Los ojos de María se iluminaron. ¿De verdad crees que podrías hacer eso? No solo creo que podemos hacerlo, dijo Sofía con convicción, creo que debemos hacerlo. Este proyecto no solo se trata de tecnología innovadora, se trata de dar nuevas oportunidades a esta comunidad. El doctor Ramírez asintió con aprobación. Me gusta cómo piensa, Sofía. De hecho, podríamos ir un paso más allá. ¿Qué tal si colaboramos con la universidad local para desarrollar un programa de estudios específico? Eso sería increíble, dijo María, su voz llena de emoción. Muchos de los jóvenes de aquí han tenido que mudarse para encontrar oportunidades. Esto podría traerlos de vuelta. Sofía sintió una oleada de entusiasmo. Podríamos crear un verdadero centro de excelencia en energía renovable aquí. No solo fabricación, sino también investigación y desarrollo, formación. Un legado duradero, murmuró Carmen, poniendo una mano en el hombro de Sofía. Sofía sintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también la emoción de las posibilidades. Mañana empezaremos a trabajar en los detalles. Doctor Ramírez, ¿podría preparar un borrador del plan técnico? María, ¿podrías hablar con algunos de los antiguos trabajadores, ver quiénes estarían interesados en el programa de formación? Ambos asintieron con entusiasmo. Y yo, continuó Sofía, me pondré en contacto con la universidad local y empezaré a buscar inversores adicionales. 
Vamos a necesitar todo el apoyo que podamos conseguir. Mientras el grupo se despedía, cada uno emocionado por los planes del día siguiente, Sofía se quedó un momento más, mirando la vieja fábrica. En la penumbra del atardecer, casi podía imaginar las luces encendidas, las máquinas en funcionamiento, la gente trabajando en un futuro más brillante. ¿Lista para irnos? Preguntó Carmen suavemente. Sofía sintió, volviéndose hacia el auto. Sabes, Carmen, cuando llegué aquí esta mañana, me sentía abrumada por la tarea que tenía por delante. Pero ahora, ahora tienes un propósito, completó Carmen con una sonrisa. Exacto, dijo Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer. Mientras se alejaban de la fábrica, Sofía no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor, viendo cómo el edificio se hacía cada vez más pequeño en la distancia. Pero en su mente, la visión del futuro que habían comenzado a construir hoy crecía cada vez más. De vuelta en la mansión, Sofía se dirigió directamente al estudio de su padre. A pesar del cansancio, sentía que había algo más que necesitaba hacer antes de terminar el día. ¿Quieres que te prepare algo de cenar? Preguntó Carmen. Sofía negó con la cabeza. Gracias, Carmen, pero creo que solo tomaré un té. Tengo algo que hacer primero. Una vez sola en el estudio, Sofía se sentó en el escritorio de su padre y sacó un cuaderno en blanco. Tomó una pluma y comenzó a escribir. Querido papá, hoy ha sido un día increíble. Desearía que estuvieras aquí para verlo. Hemos dado los primeros pasos para hacer realidad tu visión y es más emocionante y desafiante de lo que jamás imaginé. Sofía continuó escribiendo, derramando en el papel todos sus pensamientos, emociones y planes para el futuro. Era una carta que su padre nunca leería, pero de alguna manera, escribirla la hacía sentir más conectada con él que nunca. Mientras escribía, sus ojos se posaron en la fotografía de ella y su padre en la playa. La tomó, mirándola con nuevos ojos. «Lo estamos haciendo, papá», susurró. «Estamos cambiando las cosas. Espero que estés orgulloso». Justo en ese momento, un trueno retumbó en la distancia, como si el cielo mismo estuviera respondiendo a sus palabras. Sofía sonrió, sintiendo una extraña sensación de paz. Volvió a su carta, determinada a plasmar cada detalle del día. Sabía que los días venideros estarían llenos de desafíos, pero también de posibilidades emocionantes. El legado de su padre no sería solo de riqueza material, sino de innovación, oportunidad y esperanza para toda una comunidad. Mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente fuera, Sofía continuó escribiendo, dando forma no solo a sus pensamientos, sino al futuro que estaba decidida a construir. El estudio, una vez símbolo de la distancia entre ella y su padre, se había convertido en el epicentro de un cambio que afectaría las vidas de muchos. Y así, en la quietud de la noche, rodeada de los recuerdos de su padre y los planes para el futuro, Sofía se dio cuenta de que el verdadero legado de Alejandro Montero no era su fortuna, sino la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Una oportunidad que ella estaba más que lista para aprovechar. El sonido de la lluvia, el rasgueo de la pluma sobre el papel y el ocasional trueno en la distancia crearon una sinfonía de cambio y renovación. Sofía sabía que este era solo el comienzo, pero estaba lista para el viaje que tenía por delante. Cuando finalmente terminó de escribir, el amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Sofía se levantó, estiró sus músculos cansados y se acercó a la ventana. Mientras observaba los primeros rayos de sol iluminar el jardín mojado por la lluvia, sonrió. Un nuevo día, murmuró para sí misma. Un nuevo comienzo. Y con esa promesa de un futuro brillante en mente, Sofía se preparó para enfrentar los desafíos y oportunidades que el nuevo día traería. El cambio había llegado y ella estaba lista para liderarlo.